за вами шла охрана, за охраной шел экспорт из большого количества красивых женщин. Это все так у вас? Это самая грязная вещь, которая существует. Бизнесмен во власти – это опасно для страны? Совету всем бизнесменам никогда не связаться с политиком. Что это такое? мы вынесем в анонс? Конечно. Чего ожидать? Задача арестовать, посадить и все. Деньги нафтогазовские уже поделили. То, То есть поднимется у всех? Поднимется у всех. Вот это все стоит этих заработанных денег? Мне устроили аварию. Мстить будете тем, кто предал? У нас ограниченные возможности. Всем привет! В эфире Big Money. У нас сегодня гость Александр Онищенко, бизнесмен, спортсмен, в прошлом меценат, человек, который поддерживал и поддержит, продолжая, насколько я вижу сейчас, продолжает поддерживать конный спорт и сборную страны. Попытаемся сегодня без политики поговорить о бизнесе. Да, добрый день. Готов отвечать на все вопросы. Знаете, кто такой Александр Онищенко? А, да. Александр Онищенко? Да. Нет. Да. Онищенко – это наш э, в бегах, который олигарх. Э, если это не, не врач, не хирург? Нет, это не он. Не он? Значит, нет. Политика, конный спорт. Конный спорт? Да. А, к сожалению, я интересуюсь нашей политикой, потому что она слишком бессмысленна. Знаю, знаю, наш олигарх. И его книга, знаю, все знаю. Бывший депутат, который одновременно любитель женс женской красоты и лошадей. У него такое удивительное считание. Еще и денег при этом прилично насобирал. Давайте определимся со статусом. Да. Какой у вас сейчас статус? В каком статусе мы беседуем? Ну, я, я нахожусь в Европе, нахожусь официально. У меня резидент, резиденция в Испании, то есть я проживаю в Испании. В Украине я по-прежнему нахожусь в розыске, то есть самый разыскиваемый человек, враг номер один нашего президента. Поэтому вот в таком статусе я, в принципе, нахожусь. Да. То есть я покинул Украину практически два уже, сколько, два года, два месяца тому назад. Ну, еще живу в Европе, занимаюсь политикой, много свободного времени, даже книгу написал. Здравствуйте, канал Big Money, смотрите? Big Money, смотрим, конечно. Отлично. Тогда... Евгений, Евгений Черняк, это мой кумир. Вот такой чувак, молодец, создал проект нереально крутой. Дал значит, всем возможность смотреть то, что ну, не описывает ни одна книга. То есть там люди не теоретики, а практики. То есть у, у всех есть свой бизнес, за который они поднялись с нуля. Круто вообще, молодцы. Вы слышали о книге Петр Пятый? Нет, не слышали. Нет. Не слышала. Не Услышали, что это такое. Что это за книга? Ну, про Порошенко нашего дорогого, там что-то написано. А ты читала? Читали? Да. И как он? Нормально. Ну, эта книга написана беглым олигархом. Кем? Онищенко. Она стала бестселлером, насколько я Да, знаю. да. Это такой даже неожиданно для себя заработал миллион гривен на этой книге. Да. Так, то есть да. это стало сейчас основным бизнесом, можно так сказать? Ну, это не основной бизнес, но я как бы в Европе занимаюсь по-прежнему спортом и занимаюсь этим давно, уже лет 20, поэтому проживал в Европе все долгое время, там, спортивный образ жизни вел здесь практически. Я, ну, больше спортсмен, чем политик, на самом деле. Поэтому для меня там жизнь в Европе там привычна, то есть я привычно себя чувствую, хорошо чувствую, многих знаю здесь и политиков, и бизнесменов, и спортсменов. То есть э, такой там как бы, сильных потерь я не ощущаю. Ни о чем не жалеете сейчас вот, по прошествии времени, если бы начиналось все заново. Мы сейчас о бизнесе. Занимались бы этим же бизнесом, действовали бы так же, или есть какие-то ошибки? Не, ну бизнесом бы занимался по-любому, потому что ну, как бы, бизнес у меня хороший, продуктивный. Единственная моя ошибка это то, что я связался с политикой. Я вот советую всем бизнесменам никогда не связываться с политикой. Это такое... мы вынесем в анонс. Конечно. То есть бизнесмен должен быть подальше от политики. Подальше от политики, потому что у нас политика сегодня у нас это самая грязная вещь, которая существует, не знаю, как в других странах, но на Украине это точно. В Украине. В Украине, да. И мало того, что там, там и увидишь и предательство, и подставы, и как бы все политики играют грязно. То есть 
И все проблемы это практически из-за политики. То есть весь, весь твой бизнес постоянно под ударом, ты постоянно зависишь от непонятных каких-то органов, от генеральной прокуратуры, от налоговых инстанций. Поэтому самая большая ошибка это, конечно, политика. Если бы у меня был второй шанс, я бы никогда в нее не пошел. Во-первых, надеемся, что он будет. Я же так понимаю, игра не доиграна, правильно? Она отложена. Конечно, да. все покажется. Все покажет 31 марта, как раз день моего рождения, день моего 50-летия и выборы президента Украины в этот день. Я думаю, это какой-то знак, который должен произойти. Ну, важно понять, для кого это знак, для вас ну, или для того, кто будет там избираться. Да. Но вернетесь, если будет такая возможность, правильно? Конечно, да, конечно. Потому что есть э, отложенные какие-то задачи или не можете реализоваться в Европе как бизнесмен? Зачем возвращаться в страну, где грязная политика и где тяжело вести бизнес? Вот Европа, высокий средний чек, высокая покупательская способность. Почему тут не сделать бизнес? Ну, весь бизнес я отстраивал в Украине, то есть там у меня большие инвестиции, то есть его сейчас заморозили, то есть все находится в подвешенном состоянии. И, то есть его не отобрали, знаете, и, то есть я им не пользуюсь. Вот он там висит у меня, и все ждут решения. То есть, я так понимаю, мое дело тоже затягивается. В суды до сих пор, вот за два, сколько, два года, два месяца, в суд ничего не передали, поэтому все тянут все. Ну, видимо, потому что нечего передать. То есть, если ну, бы да. было что передавать, ну, конечно, передали да, бы быстро. Да, Правильно понимаю? Конечно. Там основ, основная, основная как бы моя эта вся проблема – это осрочка налогового платежа, которая официально со мной заключила налоговая администрация. То есть за который пострадал глава налоговой администрации Насыров. То есть, э, но у меня-то я же ну, там, превысил он полномочия, не превысил, я-то сделал все законно. Поэтому раздули большой скандал, а когда дошли реально до самого фактажа, то есть отсрочили договор на год согласно моего договора, то есть компании с налоговой администрацией. Потом в этом криминала никакого нет. Да? Есть, Соответственно, э... поэтому затягивают, нет э, фактов для передачи Для суда. передачи суда, совершенно верно. Поэтому придумывают не, не, ну, всякую ерунду, там пытаются на людей давить, то, там, другое. Ну, это обычная история наших, нашего правосудия э, с бизнесом, поэтому э, мне остается только выждать время. Сегодня, кстати, в тот день, когда мы снимаем это интервью, прошли обыски в компании ОКО Виталия Антонова. Это абсолютно легальный бизнесмен с кредитом от ЕБРР, э, причем заявление СБУ, что якобы, внимание, он финансирует, это исходя из его заявления в Фейсбуке, якобы он финансирует терроризм и работает на временно оккупированных территориях. Это я сейчас цитирую. То есть вы считаете, исходя из вашего опыта, что любой бизнесмен в Украине подвержен высоким рискам быть проверенным неожиданно по надуманным причинам? Ну, конечно, каждый бизнесмен на сегодняшний день должен ожидать вот, вот таких проверок, удар о том, что его бизнес может быть подвержен каким-то проверкам и вплоть до того, там, рейдерским захватам и прочее. Потому что позиция главы государства такова, что страна – это его бизнес, что все потоки финансовые, весь бизнес должен контролировать он. То есть вы же помните, как начиналось его президентство. У нас положили порядка 100 банков. Да? То есть это основная проблема в чем? Что он не хотел, чтобы кто-то имел какие-то финансовые потоки. Потому что все, что они контролировали через Гондареву, задача была отсмотреть всех конкурентоспособных и всех их положить. Анистрат сегодня же написал в Фейсбуке, просто у меня в ленте два подряд сообщения о том, что его суд арестовал, и залог составляет 1 миллион долларов. Он как раз бежал свои 100 километров, на 80, по-моему, в третьем километре снялся, потому что им нужно было в суд. Это из этой же истории? Конечно, конечно. То есть они, это, это такая манера у них работы. То есть они отслеживают все э, прибыльные бизнеса, все денежные потоки. И просто потом их там или отбирают, или рейдерят, либо там, придумывают, как взять их под свой контроль. Сегодня же вот, э, большинство там, предприятий, вот после того, как положили эту что я историю рассказывал, 100 банков, они все ушли в фонд гарантирования, где находится там, человек Ворошил. Они через свои компании там, за э, какие-то там, минимальные там, деньги скупают э, вот эти все там, основные ну, активы, более-менее, которые там, ликвидные и выгодные. Денег в стране ни у кого нет, деньги контролируют все они, деньги у них, и практически все, все бизнеса и все там возможные там прибыльные предприятия выкупают они сами и никого не допускают. То есть для него, если какой-то бизнесмен зарабатывает и не с ним, это всегда есть какой-то страх того, что он будет финансировать оппозицию. Поэтому сегодня, на сегодняшний день бизнес действительно подвержен очень таким большим рискам на Украине. 
И из-за этого у нас нет никаких там инвесторов, все бегут с Украины, и вот экономическая ситуация в стране катастрофическая. А то, что сейчас происходит по поводу транзита, мы сейчас о бизнесе, напоминаю, у нас программа «Без политики», мы сейчас говорим только о деньгах. То, что касается сейчас транзита в связи с тем, что построили «Северный поток-2», Поправляйте меня, если не прав, я не специалист и не эксперт в отрасли, но, насколько я понимаю, около 3,5 миллиардов долларов получала Украина за транзит российского газа. И сейчас, в связи с тем, что Северный поток уведет транзит по другой территории, Украина может лишиться этой цифры. Да, совершенно верно. Опять же, хоть мы там и говорили, не говорим о политике в этой передаче, Руководство страны настроено на то, чтобы вести э, конкретно там, информационную войну там, с Россией, информационную, экономическую. То есть для Украины, как для страны, это невыгодно. То есть мы видим, там, встречается там, тот же Путин с Меркель, знаете, договариваются о каких-то там экономических, там, экономических выгодных делах. Там приезжают, там был на чемпионат мира по футболу, то есть приезжала вся Европа, все смотрели там. Я не знаю, почему руководство нашей страны ведет непонятную войну, непонятно для кого и для чего. -то. Ну, то есть правильно я понимаю, что для того, чтобы не терять деньги, нужно разговаривать? Конечно, нужно для Украины, не надо там принимать какую-то там сторону, мы там, там проамериканские или мы там пророссийские, надо смотреть только ту сторону, как экономически выгодно для Украины. Про украинские. Про украинские. Нам надо держать свою сторону. То есть политика должна быть такой страны, это, что вот что выгодно для страны, то нужно и делать. Напоминаю, мы без политики. Возвращаемся к деньгам. 3,5 да. миллиарда долларов из бюджета. Какой прогноз сейчас? То есть, что прогноз, ведут, смотрите, прогноз, транзит в другую территорию? Э, транзит ведут в другую территорию. Мы потеряем там сумасшедшие деньги. Это э, я ожидаю то, что вот в этом году ситуация там по газу и по транзиту, учитывая все эти наши скандалы с Газпромом, эти суды, которые идут. То есть Газпром просто разорвал контракт. Судя по всему, на Украину газ поставлять сообщения будут. Каким Какие? образом? Будем делать реверс из Германии, российского газа, который придет туда по Северному потоку-2? Ну, опять прогноз? же, будем делать да, реверс российского газа, но у нас ограниченные возможности по этому реверсу. И если зима будет холодная, то в Украине будет катастрофа, потому что чем холоднее зима, тем меньше у нас есть возможности для реверса этого газа. Потому что большая часть тогда газа уходит на потребление там, западными странами. То есть мы будем переходить на уголь, соответственно, уголь опять же, у нас есть свой регион Донец-Донбасс, Торговля, с которыми запрещена, там, там, я не, там, не сторонник сепаратизма или еще каких-то, я сторонник экономически здравого смысла. Нам надо, если есть возможность покупать уголь на Донбассе, надо покупать, да, не смотреть там на это. Есть возможность там покупать э, уголь э, в ближайшие страны, надо тоже это делать. То есть не смотреть ни на какие там экономические блокады и политические там разногласия. Покупать уголь там в Америке, но ну, это считаю, это полный бред, который я не знаю. То есть страна должна... 100 миллиардов кредитов, то есть у нас там нехватка бюджета, а мы из бюджета, то есть хороним такие, ну, как бы самые основные там наполнения. Это Министр газ. Амелян считает по-другому, он встречал э, баржу, по-моему, с углем, э, груженную американским углем, который дороже, по-моему, процентов на 30, чем тот, который закупала страна до этого, он и пел э, воодушевленный гимн страны. Это, я не шучу, это есть в Ютубе, когда встречают этот дорогой уголь, и, видимо, от избытка эмоций запели все встречающие гимн. Экономически, еще раз, мы не про политику. Экономически это не оправдано. Вы как человек, который работали в этой отрасли. Конечно, экономически, экономически это полная дурость. Вот то, что мы сейчас делаем, то есть мало того, из-за дороговизны энергоресурсов, из-за дороговизны газа и угля, все у нас предприятия, те же металлургии, та же химия, она становится невыгодной. Потому не что это нерентабельно, да, потому что из-за из дорогих энергоносителей страна теряет экспорт. А вот э, люди, которые нас смотрят, они э, все бизнесмены. Аудитория, слава богу, подобрана в канале таким образом. Мы не идем в масс-маркет, а ждем тех людей, которые вдумчиво относятся к каждому слову, которое тут произнесено. Э, у многих, многие из них являются налогоплательщиками, крупными в том числе, и работодателями. И у них у всех в структуре себестоимости выпускаемых ими продуктов лежит в том числе и газ. Чего ожидать э, этой зимой? Будет рост? структуры себестоимости, правильно я понимаю? Если, когда планирует Северный поток, что он заработает два? Это ближайшее время, насколько я понимаю, где-то Новый год и 
примерно эта дата. Ну, я думаю, в следующем году, но, думаю, не успею, но в следующем году могут его открыть. То есть я правильно понимаю, что у нас всех ожидает рост цены на газ в связи с тем, что у нас заберут или не будут транзитировать через нашу территорию этот газ, и, соответственно, вырастет себестоимость? Ну, конечно. Плюс нас обязывает еще Евросоюз поднять цену на газ порядка там на 75 процентов для населения для населения Или для промпредприятий а сейчас одинаковая цена что для населения то, то есть поднимется у всех поднимется у всех сейчас дело в том что если раньше во времена злочинной влады газ был комбытовский для населения газ был достаточно дешевый и там люди могли существовать и платить грубо говоря какие-то там ну хотя бы за тепло там за свет и у них еще оставались деньги на жизнь то сегодня практически все пенсии и все зарплаты уходят на то, чтобы только погасить коммунальные вот эти задолженности. Я не понимаю, к чему это все приведет. Если действительно мы потеряем транзит по газу и 3,5 миллиарда или 4 миллиарда не будут доходить на Украину. Более того, наша газотранспортная система, ну, если ее приватизировать было и, и можно было продать там, за 18-20 миллиардов, такая была ее себестоимость. Ну, у страны, у которой долгов, грубо говоря, сегодня там, 90 миллиардов, вы понимаете, что это одна четвертая часть, да? То есть э, она превратится в ноль. Да. То есть мы ее берегли, никому не продавали, а сейчас она будет ничего не будет стоить. Да. Интересная история у да. Сингапура. Это достаточно небольшая страна в результате реформ Ли Куан Ю, ставшая самой богатой в мире по доходу на душу населения. Так вот, он, страна находится между Китаем и Индией. То есть фактически с, между двумя огромными монстрами. А это фактически город-государство. Так вот, основная политика Ли Куан Ю была связана с тем, чтобы любые системы, любые инфраструктурные проекты делать э, консорциумом государств. То есть, когда вложены деньги, и, кстати, об этом говорит мировая история, о том, что когда в некие территории, например, Эльзасы, Лотарингия, которая меньше всего пострадала от войны, поскольку были немецкие и французские инвестиции, то, возможно, Украине нужно было бы продавать часть газотранспортной системы европейцам, часть американцам, часть тем, кто в этом больше всего заинтересован, в этом транзите, то есть Российской Федерации. Какое мнение ваше по этому поводу? Не, ну, Украина должна была продать, я думаю, на выгодных условиях, это Российская Федерация. Потому что Россия сегодня как бы транзитирует весь газ, они бы заплатили эти деньги, они бы сделали по, ну, по какому-то по совместной договоренности, они бы сделали для Украины газ там, по, ну, по какой-то минимальной цене, как они это делают для Беларуси, допустим. Если бы в Украине там, газ стоил там, я не знаю, там 120-130 долларов, это была совершенно другая экономика для страны. Мало того, что бюджет получил большие деньги, мы получили бы еще... И, ну, как бы и газ для населения, и газ для коммерческих предприятий стоил бы намного дешевле. Экономика возросла, возрос бы экспорт, то есть пошли валютные поступления. Но у нас сегодня политика построена таким образом, что никто не думает о бизнесе. Никто не думает о, о, бизнесе. о бизнесе. Да, никто не думает о бизнесе, никто не думает там, о экономическом состоянии населения, думают только вот о том, как себя преподнести и показать ярым борцом там, с Россией или еще с кем-то, чтобы... Там, чтобы отвлечь внимание чтобы от отвлечь внимание от воростов. Все это понимают. Да. Действие «Нафтогаза». Да. Сейчас опять о бизнесе. Это большая компания, по-моему, налогоплательщик номер один Украины. Действие ее руководителя Коболева, который назначил достаточно крупные премии своему менеджменту, и там даже проходила информация, сравнивали премии руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза». В «Нафтогазе» оказались в два или в три раза выше эти премии. Это нормально, как вы считаете, как человек из отрасли, государственному менеджеру давать огромные зарплаты? Это рыночный механизм? Не, ну, конечно, ненормально. Деньги сумасшедшие. Более того, назначать такие премии... Там себе там по 20 миллионов долларов за то, что они выиграли суд э, в Стокгольме против Газпрома, суд, который еще ничего не решил, это же не окончательный суд, это не то, что они взяли там у Газпрома, отобрали там, рубль, там и принесли. То есть насчет деньги не поступили? Насчет деньги Пока не поступили. Пока есть только судебное решение. Да, но они уже бюджетные деньги уже распилили, то есть насчет деньги не поступили, а деньги нафтогазовские уже поделили. Вот это практически показывает лицо сегодняшнего всего, всего нашего менеджмента государственных компаний. Да. То есть это неправильно? Это оценка, неправильно, однозначно словами. неправильно. Вообще все, что происходит, неправильно сегодня. Из-за того, что я вот считаю, там многие эти подразделения, которые, вы же смотрите, в Украине бизнес, нет, умер, правильно? Ну, есть, но как бы он под большим давлением. Она... Я, я, если коротко, да, я все-таки бизнесмен практикующий в Украине, я всегда был далек от власти, во всяком случае старался mm -hmm. держать дистанцию максимальную. И уверенно сейчас хочу сказать, что из моего круга общения 
бизнеса работают в уверенный ноль. То есть минусов никто там, допустить не может, но бизнеса работают в уверенный ноль. Да. Прибыли практически. Нет. Я хотел просто сказать, вы посмотрите, вот что сегодня творится. Да? Там, понапридумывали там, у нас каких-то непонятных там, подразделений. НАБУ, там, эти, эти, ФБР какие-то там понапридумывали. ФБР это не у нас. Ну, я, я иду наподобие ФБР у нас сделали, как это, как это называется, вот там, где этот, э, труба руководит, новое подразделение какое-то сделали, там, прокуратуры, налоговые. Там. Столько контролирующих органов. Посмотрите все крупнейшие... Я так понимаю, на борьбе с коррупцией сейчас изображают тут больше, чем на коррупции. Конечно. Да. Посмотрите, Это сколько сейчас да. они положили, сколько крупнейших предприятий. Одесский эм, хи, припортовый завод. Одно из крупнейших было предприятий. Там, все химические там, заводы там, у нас стоят. Ну, тот же там, Черкасский, тот же там, э, э, ну, все эти фирташи заводы. Все, все стали... То есть люди потеряли работы, экспорта никакого, экономики никакого. То есть у нас идет сегодня тотальное разрушение всего бизнеса, тотальное разрушение всех предприятий, которые работают. То есть разрушать и не умеют, а создавать ничего не могут. То, есть вот, то, что они сделали, вы считаете это хорошо? Там наехали, отобрали, возбудили уголовные дела, там все сидят, там все борются с коррупцией. А посмотрите, сколько стало предприятий, где рабочие места, где где какая-то экономическая... Ничего нет. То есть идет тотальное убитие экономического развития Украины. Вот что сегодня происходит. Да. Я понимаю, к чему это все клонится. То есть задача сегодня э, верхушки страны уничтожить все, уничтожить все предприятия, чтобы все было не рабочее. Так и на чем зарабатывать? Налоги? Э, рабочие места? Ну, Люди у... уедут, избиратели да. уедут. То есть, в конце концов, при таком кровотечении в виде отъезда квалифицированных специалистов останутся э, силовики, коррупционеры и пенсионеры. На ком же зарабатывать? В чем За, смысл? Задача, знаете, какая? Чтобы все эти предприятия обанкротили, чтобы все оно там потеряло цену, чтобы вот эти люди, которые сегодня там управляют страной, скупили это все за бесценок, и то есть все было им как бы подвластно, и они смогли бы тогда действительно там инвестировать, когда это уже будет им принадлежать, и все эти как бы прибыли забирать себе. Люди уезжают, для них только выход. Остается только самое бедное население. Люди более-менее с деньгами сейчас покидают страну. Вы же помните, там, я думаю, сейчас 45 миллионов Украины проживает сегодня порядка 30, 15 уже там эмигрировало. И иммиграция продолжает идти. Чем больше населения, чем больше бедных населения, тем больше шансов у них там перекупить этих людей, там, выиграть очередные выборы и сделать, типа, знаете, такое вот э, э, наподобие... Такой, ази, ази, азиатскую на, на подобие, да, на, ази, ази, азиатскую модель, где присутствует один царь, остальные все рабы нищие, которые живут на зарплате. Вот так. А бизнесом не, не будет иметь права никто заниматься. Вот к чему мы идем. То есть, зная жадность руководителя страны, то есть вся модель расположена только к этому. Руководитель построил успешный бизнес. Он успешный бизнесмен в прошлом. Компания отстроена внутри очень качественно. Согласно мировым стандартам, а бизнесмен во власти это опасно для страны? Ну, это очень опасно, да. Бизнесмен, который, понимаете, проблема есть бизнесмены адекватные, есть неадекватные. Есть бизнесмены жадные, которые страдают паранойей, знаете, что вот, и которые с самого начала, там, придя к власти, думают о том, только как остаться в власти. То есть строят такую модель, как все разрушить, лишь бы удержать себя на этой ступени. То есть все, когда, грубо говоря, все же думали, что он как бы такой перспективный бизнес, как вы говорите, а строил такую модель. То есть все думали, что раз он такой как бы, умный и как бы, ну, хозяйственный, хозяйственный, да, все верили в него. И все поэтому отдали ему свою поддержку как бы, на тех выборах. Ну, смотрите, при 55 поддержке на, тот, на то время и 5% сейчас, конечно, большая разница. После, ну, у него уже процентов 5-7 было после двух лет его как бы, президентства. Вот, поэтому это о многом говорит, как люди потеряли веру в человека. Но это вам же никак не помешало, тем не менее, в рамках бизнеса, подчеркиваю, политическую часть. Э я начал читать книгу и слушал немножко те аудиозаписи, которые там были. Мы э, политику вносим за скобки. Да. Э, программа о бизнесе. Не помешала вам, с учетом тех характеристик, которые вы сейчас выдаете, контактировать для того, чтобы ваш бизнес процветал с таким человеком? Не, ну у меня бизнес процветал Почему давно. Почему тогда же... он был для да. вас э, человеком, которому вы, с которым вы хотели выстроить партнерские взаимоотношения? А как только ничего не получилось, я слышим сейчас то, что вы говорите. Давайте я вам немного скажу. У меня со многими людьми, которые 
сегодня находятся в верхушке власти, были дружескими, там, тесные отношения. Но я не понимаю, что происходит с людьми, когда они попадают вот именно на вершину какой-то власти. Люди в корне меняются. Грубо говоря, там, бизнес у меня процветал, допустим, не при нем. Когда, ну, когда пришел, пришел ну, с 2014 года, бизнес начал умирать. У меня бизнес процветал до 2014 года. В 2014 году ввели 70% налог, 70, можете себе представить, там, с 20, который был рентный, да, на 70. Но при 70% ренты и 20% НДС, и то, что все газовые компании должны давать хотя бы там, процентов 10-15 дисконта, чтобы, не, ну, чтобы быть конкурентоспособностью вместе газом, да? ну, вы умеете считать, да? 70, 20, и скидка, то есть бизнес прошла, начал быть уб, убыточным. Да. А какой процент, да. кстати, частных компаний в газовой добыче? Процентов 20-30, да. 20-30. Да. А почему государство, с учетом того, что это достаточно высокорентабельный бизнес, не раздаст вообще все бизнесменам? Зачем вот, им вот, контроль? Вот, такой? Вот, или оставим, например, там какой-то стратегический контроль, или вот, в каждой компании какой-то да, стратегический я бы, контроль? Я бы на своем, ну, я бы на месте там, компании, ну, на, на, на месте как бы регулятора. Главы, регулятора, я бы так и сделал. То есть моя ну, задача такая, у нас же много там месторождений. Все там платят вот эти, продают эти лицензии. Там, чтобы взять лицензию, там непонятно, надо сколько там кому-то раздать, там, с кем-то договориться или еще. То есть никто не вкладывает. Вот. Потому что Если... могут завтра отобрать лицензию, Да, правильно? потому что могут завтра отобрать лицензию, и э, все переживают, допустим, ну, грубо, даже если заплатишь за эту лицензию, а завтра, ну, то есть, там, она лишится или скажет, там, неправильно тебе. Если бы вот я был на, ну, там, на месте, там, главы государства, я бы действительно, там, сказал вот всем, там, людям, которые действительно хотят инвестировать в развитой отрасли, мы вам даем лицензию под обязательство, что вот вы инвестируете такие-то, такие-то. Если такие не инвестируете, такие -то, заберем Да, не, не перепродажа, вот лично вы там. Вы даете обязательство, вот мы вам получаем, берите бесплатно, сколько угодно. Там вы знаете, сколько стоит бурение скважины, там порядка от 5 до 10 миллионов долларов. Вы готовы такие деньги? Да, пожалуйста, сколько вы принесите бизнес-проект. Люди приносят бизнес-проект, говорят, я готов на сегодняшний день. там Цептую цифру столько -то, там, и поехали. Этот, да, и поехали, да, все. И я думаю, там не, не надо ему там, давать там, 70%, а сказать, вам пока вот на первое время вообще там, там, 10% рендах платить, чтобы вы могли что-то отбить. Там, или что. Нет такого. То есть вот идет непонятно какая-то, знаете, у меня нет даже слова, вот этого вот жлобства, которое, знаете, которое вот все держит, никому ничего не выдают, там, все это э, как-то сохранять, никто ничего не вкладывает, там, добыча падает. То есть, Идет какой-то вот рейдерский захват, там, пытаются там, отобрать в пользу там, нафтогаза, потому что у них добыча падает, а когда они забирают там, грубо говоря, там, те месторождения или те скважины, которые там, участникам, то есть у них там, они могут показать, что вот у них там не падает, они удерживают ну, эту отрасль. А на самом деле, если вы сверите, там, допустим, 2010 год, 2011, когда действительно был рост, там, и сегодняшнего добыча упала, упала и падает на, на порядка на каждый месяц на 10%. Да. Никто не вкладывает, никто не инвестирует, то есть ситуация катастрофическая. Хотя реально по запасам газа и по возможностям Украина может добывать и сама себя обеспечивать полностью. Да. Ну, сама себя для, для продажи частным потребителям, правильно? Конечно. Не промышленным. Да. И промышленным тоже. То есть мы, мы можем спокойно, вот если у нас... То есть украинские предприятия при нормальном подходе могут получить доступ к собственным ресурсам. Конечно. Я правильно конечно. Понимаю? У нас сумасшедшие... обеспечить себя газом. Да, у нас сумасшедшие запасы там на Черном море. У нас там огромные запасы там на, в той же Полтавской области, там, в Харьковской области. Там есть месторождение там, в Закарпатской в Кар... ну, области. То есть ну, никто не вкладывает, никто не инвестирует. Да. Каждый бизнесмен проходит в своем пути период сложных испытаний. У меня такая история была при Януковиче, она вообще известна, о ней неоднократно говорил. И каждый для себя решает, как выходить из этой ситуации. То ли идти договариваться, то ли отстаивать, то ли делиться. Я пошел своим путем, принял решение, что нет, никому, ни копейки, никогда. Прошел достаточно сложный путь, но теперь спокоен, потому что сохранился как единственный акционер. У меня нет ни перед кем никаких обязательств, потому что я вышел в публичную плоскость. Но я никого не записывал. Я сейчас не осуждаю, не даю ни в коем случае оценок, не имею права. Mm. Если или возможно речь шла о жизни или смерти, я предполагаю уровень ставок в этой игре и понимаю, что это достаточно опасная история. Вы считаете это моральным? 
И морально неправильно. Я вам расскажу немного предысторию. У меня вот тоже была такая вот, Янукович был когда-то премьер-министром, у меня такая же история была в 2006 году. То есть мне пришлось уехать на два года из страны. То есть, я То вот есть по... это не первый отъезд? Не первый, да. Вот я вот, у меня с 2006 по 2008. Такая увлекательная у вас жизнь. Да, точно такая же ситуация. Поменялось там правительство, поменялось там, ну, многие это. То есть я получил там очередное уголовное дело, и вот на, на тот период я решил договориться. То есть я два года тоже скрывался там, ну, правда, там не совсем плохо, там занимался спортом, участвовал, благодаря этому, то, что был, находился два года за границей, участвовал в Олимпиаде, в, Олимпиаде. в Китае, да. 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 Потому что много было свободного времени, много было там как бы возможности заниматься. На тот период после Олимпиады я решил договориться, как бы, и там, грубо говоря, уплатить все, что мне там сказали на тот период, да. Уплатить Потом... взятки. Ну, будем называть, будем вещи, называть своими. Да, вещи своими именами. Да. А, в этой ситуации... То есть вы признаете сейчас в том, что вы платили премьеру Нам... Януковичу взятки? Ну, это бы не, не, не самому Януковичу. Были люди, которые тогда управляли. Можно там, его там... Было бы правильно. Ну, на тот период был да, Корячкин такой. Это был, он возглавлял тогда налоговую полицию Новую при Януковиче. Да, был такой человек, да. Вот все, которые проблемы, он тогда мне и создал все эти. Ну, для, То есть он создал, мира. он же получил? Да, и они, они же и закрыли их, да. Вот. Ну, это обычная схема, Безотходное которая... Безотходное производство. Да, это Фактически. обычная схема, которая, то есть, грубо говоря, там, начинали там что, с 20 миллионов, потом я уехал, через год поехали там с 10, потом через 5, по концовке, когда поняли, что время у них там заканчивается, начали говорить там 2, 2. Ну, такой, так, так, то есть с 20 до 2, да, в 10 раз? в 10 раз. А у вас пока что Олимпиада и жизнь а Европы? Нет, да. ну, так, может, это и есть схема? Может быть, да. да. А о своем аморальном поведении... Наверное, я не знаю, о моральном или нет. Внимание, пуль. я не даю оценок. Но люди, которые еще раз смотрят, смотрите, все же все время вступают с кем-то в переговоры. Ну, да. Потому что все все время в риске находятся. Всех среда очень токсична. На тебя все время выходит для переговоров. Есть позиция не договариваться и мгновенно выходить в публичную плоскость. Есть позиция договариваться. А есть позиция договариваться и писать, а потом публиковать, либо шантажировать, если не получилось, потом публиковать. Смотрите, вот э, я свою ситуацию на конец 2015 года уже заранее, то есть как бы предусмотрел, как она будет. На, на тот период, как в конце 2015 года, когда, можно сказать, региональные выборы э, выиграла Тимошенко. И э, на округе в Киевской области, там, который, ну, где я избирался, она набрала самое большое количество голосов непосредственно руководитель страны, то есть в гневе сделал мне определенное замечание, что вот, Вы же бизнесмен, причем тут вы к выборам? Ну вот... Э... Я не очень банальный вопрос да, задаю. Да, но, есть, но есть, смотрите, твой, есть твой, категория смотрите, бизнесменов, вот, которые не совсем понимают вашу терминологию. Требуется дополнительная расширка. Так, да, грубо говоря, ты отвечаешь за Киевскую область, это твой округ, грубо говоря, у тебя там штабы. Это. Почему там выигрывает Тимошенко, а не выигрываю я? А вы брали обязы на себя? Я никакие обязы не брал. То есть у меня, меня пытались под это подогнать, но я сказал, я этим не занимаюсь. Я пока там, говорю, у меня нет возможности финансовой, там, финансировать или еще. То угу. есть получилось подозрение того, что якобы вот на него не было финансирования, а на другую сторону было. Почему? От вас? От меня, да. Вот. Сразу же после выборов, вот только эти выборы закончились, вы же понимаете, ну, вы как бизнесмен понимаете, вы же общаетесь со всеми там правоохранительными органами. Да, я не стерилен, говоря, да. конечно. Да. Ну, я общаетесь все 20 понимаю. лет, то есть вы знаете всех. Знаю все. Приходят твои знакомые, говорят, пришла команда, на тебя у вас будет дело, дело возбуждено. То есть сказали собрать как можно быстрее там и закрыть там. Ну, закрыть, в смысле арестовать? Меня, То да. есть такая команда? Да. Не да. приостановить бизнес, не, приостановить, не возместить да. убытки, не защитить инвестиции. Стоп. Закрыть лично закрыть вас. Закрыть лично меня. Это, то есть, говорит, там гнев... Все, все в гневе, там такие жесткие эти. При этом у вас есть общение? Да, при этом общение, то есть человек настолько э, заматерел вот на тот период. Помните, я говорил, что люди... Артистичен, когда... я бы Да, то есть слово. он, грубо говоря, там, при встрече обнимается, целуется, там то-то-то, а происходит совсем другое. Политику я слышал, чтобы стать хозяином, нужно какое-то время изображать из себя слугу, потому что да. Артеголь сказал. Да. Но то это я имею в виду все одинаковые. Да, то есть ты понимаешь, ты знаешь заранее, что вот э, на такой-то момент э, ну, то есть готовится все к тому, что тебя готовы арестовать. Ты уже знаешь свою там, судьбу, то есть сейчас все соберут, и тебе там, в ближайшее время тебя где-то... Еще там... раз уточнюсь, арест. Арест, да, арест. То есть жесткий арест. Сказали нас собрать, уголовное дело арест. Вот. 
Я там попытался там, сделать кое-какие маневры, там, зайти в кое-какие схемы, чтобы это оттянуть. Грубо говоря, там, в общие схемы? Да. Правильно? Ну да, вместе с ним. Да, там, грубо говоря, там, давайте я сделаю то, давайте я сделаю то, чтобы его как-то заинтересовать, чтобы затянуть время. Да. Mm -hmm. Ну, это там мои варианты. Там. Тоже общение с Лачевским, который он был заинтересован, там, я в лес там, специально зашел туда. Там, это вот. И когда ты понимаешь, грубо говоря, что вот человек, который конкретно против тебя там все там соорудил, как ты можешь с ним? Ты с ним бороться не можешь, правильно? То есть у тебя нет возможности, грубо Можно говоря. Можно он... тихо уехать? Нет? Ну, не вариант? Вариант какой? Ты, ты народный депутат. Как ты можешь тихо уехать и не приехать? Вот. Правильно? Понимаешь, все, что будет связано с тобой, ты должен понимать, что это все будет громко и звонко. Да? На первый период ты пытаешься там как-то смягчить, там, выровнять, в то же время что-то сделать, чтобы потом можно с ним торговаться. Да? Ну, такая у меня была. По-другому я не видел. Потому что человек руководитель страны. Бороться с ним ну, нереально. У него вся власть в его руках. У него генпрокуратура, у него СБУ, вся налога, все ему подконтрольны. Да? Он с тобой может делать все, что захочет. Да? Идти в тюрьму, когда тебе под 50, ну, тоже как бы не сильно... Так как будто, когда по 60 легче. Ну да, ну ты же ты понимаешь, там, грубо говоря, там, тоже не сильно охота. То есть, Вообще пытаясь, неохота. Вообще неохота никак. Пытаясь договориться, пытаясь это... Ну, то есть там... это инструмент торгов, правильно понимаешь? Конечно, да, инструмент. Вот вопрос оценки по-человечески. Все проходят mm -hmm. эту историю. Все да. с кем-то рано или поздно контактируют. Mm -hmm. С пренебрежением очень часто, потом хочется помыть руки. Они, конечно, такие циничные mm -hmm. подонки. Это их профессия вымогать деньги. Так вот, морально ли многие люди, которые смотрят, морально ли писать своих э, визави или своих там партнеров по переговорам? Смотрите, или это единственная а... возможность сохраниться и не быть арестованным? Смотрите, э, морально неправильно, скажу вам честно, морально неправильно. Но у меня были все основания это сделать, потому что человек, который со мной так поступил, делал не аморально. Он не имел права там, грубо говоря, там, арестовывать мою мать, которая 73 года. Нормально ли оформить недвижимость или бизнес на маму? Не знаю. Я таким не занималась. На маму? Да. Не знаю, не, не, не пробовал. Ну, если есть какие-то риски, связанные с семейными проблемами, с разводами или там какие-то коррупционные, я думаю, да, но это с правильной точки зрения, наверное, неправильно. Если ты что-то даришь своей маме, то у нашей стране сразу понятно, что ты что-то скрываешь. А вы бы оформили? Нет. Да. Зачем на маму? На жену лучше оформить. Помочь да. маме, конечно. Ну, если бы я работала на государство, то я бы не занималась такими схемами. Ну, если источник дохода был корректный, покупка была корректная, цель благородная, помочь маме, ну, никаких проблем. У меня есть все права и все любые там, моральные, неморальные поступать так, как после, я захочу. после этого, после некой границы да. вы разрешили себе Грубо все, говоря, в любых, вы же сами понимаете, там, как и в бизнесе, там, как бы и в бандитском, или в другом, всегда есть какие-то определенные понятия. Не трогайте семью, семья ни при чем. Воюйте со мной, не трогайте никого. А маму, на маму оформлена компания? Это же вы оформляли? Нет, на, на маму не была оформлена компания. А да. какие претензии а, к матери? А, претензии ее сделали как соучастникам... А, преступной группировки. Как да. ее можно привязать, если она ну, формально? Вот на ней, там реально на ней что и находился, это офис, в котором я находился. Ну, вот. то есть все-таки на нее было что-то ну, офис. А зачем вы оформляете на маму недвижимость? Ну, вы когда становитесь депутатом, на кого можете оформить? Вам запрещено там иметь там, грубо говоря, бизнес вам запрещено иметь там тут. На кого вы можете перевести там? Я, к счастью, не был депутатом, но, наверное, не на маму, наверное, это на вернуть кого? маму риску. Ну, то есть вы же не ну, любите, а в чем, в чем вы риск? Же не любите ну, офис больше, хорошо. чем маму, правильно? Хорошо. В чем риск, если я там передал, грубо говоря, там свою недвижимость на мать. Вот в чем риск там, грубо говоря, там, офисное, офисное помещение. Задаю вопрос. Да. Возможно, мать важнее, чем офис. Не знаю, на кого угодно. Ну хорошо, а я не вижу вообще никакого криминала, если я передал офис на это. Я не вижу никакой привязки оформления на нее что-то, чтобы, допустим, ее подбирать уголовным делам касательно меня. Мы не про формальную, не про юридическую часть. Но если мы понимаем, в какой стране мы работаем, то возможно оформлять на маму офис, подвергать ее опасности. Нет? Ну, я не знаю, у нас, вы же сегодня сами понимаете, у нас сегодня э, структура построена так, что практически все бизнесмены, понимая, что они всегда находятся под, под риском, оформляют все на своих там родителей, жен, еще на ком-то. Это так, я думаю, у вас точно так. Нет, нет. нет. Ну, я не знаю, на, на, на ком вы бы, допустим, держали. Если бы оно было на мне, я бы все потерял и так. Но я и так, правда, э, это все там, грубо говоря, там, пошло под арест или еще что-то. Но 
В любом случае, я не считаю, там, что она, все же понимают, что она не имеет никакого отношения не там, к криминальной никакого, истории. Конечно, я, понимаю, что, я понимаю, что... Противно, неправильно, некрасиво. Но а... мы не о них. У них-то своя история. Да. Мы о нас. То есть программа обучающая. Смотрят да. бизнесмены. Вы для, там, для многих... Э, как бизнесмен, хотят обладать теми же ресурсами, хотят играть на таком же уровне, хотят да. э, вести переговоры с первыми лицами страны. То есть будут люди, которые будут хейтить, говорить гадости, но будут люди, которые будут внимательно смотреть, которым интересен бизнес. Mm -hmm. Так вот, э, в качестве совета, наверное, все-таки не оформлять на ближайших родственников никакие активы. Ну, возможно, да, возможно, да. Теперь все-таки к записям. Да. Вот очень коротко, там, одной двумя фразами. А морально, морально или не было других вариантов? На, на тот период у меня не было другого варианта. Я, допустим, я понимал, что человек все равно меня съест рано или поздно. Съест это арестуют? Ну, арестуют, да, или как-то там разделается со мной, там, я не знаю. Там. У меня даже была попытка там устроить мне аварию, то есть по дороге, как я ехал к нему, на встречу в кончу заспу мне устроили аварию то есть я ехал на полной скорости мне там машина просто взяла и перегородила дорогу в которую там я вместе с охраной врезались там вот. не знаю случайность не случайность но вот был такой момент когда он мне позвонил сказал приехать к нему домой вот произошла так по дороге к нему домой вот эта авария да. не могу ничего сказать не могу ничего там упрекать но а Поступок аморальный, но у меня не было другого выхода. То есть я видел только одну возможность, как мне с ним можно потом торговаться, чтобы снять с себя вот эту уголовную ответственность. Ответ там. принят. Кто важнее, путь или результат? Результат. Ну, конечно, важнее результат, чем путь. Результат, конечно, важнее всего, но имеет место то, какие ты действия предпринимаешь на пути к нему. Если будет честный, добросовестный путь, независимо от результата, это положительно. А если результат хороший, а путь к нему низкий, то, в общем-то, и результат не стоит того, я считаю. Это. Хороший результат, но неправильный путь. Мне это ближе. То есть пошли бы по головам? Пошла бы. Путь или результат? Я думаю, путь. Результат, конечно. Мне кажется, в зависимости от того, как, какой результат ты планируешь, что важнее, путь или результат? Результат. Неважно каким путем. Неважно каким путем. Ну как путь, это должен быть правильный путь. То есть бизнесмен всегда что важнее, поддержит. Путь или результат? Правильный путь, который потом приведет к хорошему результату. А если правильный путь, но нет хорошего результата? Или если хороший результат, но неправильный путь? Что важнее? Путь, да, тогда путь. путь. Да, да. Правильный путь. Но нет так. хорошего результата. Так. Или хороший результат, но не Ну и черт результат. с ним, если плохо, хорошо. Черт с ним, с путем. Результат важнее. Да. Главное выйти на результат, который они хотят. Результат завжди должен сопровождаться нормальной дорогой, чтобы она была верна, чтобы она была правильна, и тогда результат будет достойный. Если ты хочешь чего-то добиться, то надо сделать все, чтобы Если это будет получить. Если неправильный, то результат оправдывает средства. Ну это Гитлер говорил, то наверное, да. Неправильный путь, но хороший результат. Мы находимся в Амстердаме в офисе сити-менеджера, в офисе мэра города. Вот стоят фото его предшественников. Так сложилось, что у нас получилось записать тут интервью. Случайная история. Но, тем не менее, атмосфера обязывает спросить. Все-таки есть желание, чтобы ваше фото где-то сохранилось в истории в привязке к каким-то хорошим, правильным событиям? Или все-таки вопрос денег важнее? И деньги для меня уже не важно. То есть я как бы прожил тот, э, ту грань, когда я вот только боролся за деньги. Да. То есть, конечно, это хотелось же, чтобы мое имя там осталось. Ну, не знаю, получится у меня или нет в связи с всеми этими скандалами, которые произошли. Я думаю, более того, считаю, что вот э, благодаря всей вот этой медийной своей... Э, деятельности я более-менее как-то выровнял эту ситуацию там на это. потому что изначально ну хотели как сделать мне то есть это дело было очень быстро был бы сделать револьвировать там, и арестовать да Правильно? арестовать да Какая большой система? шум там коррупционер то 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 никто ничего не знал задача была это после того как я уехал задача была срочно меня там арестовать через интерпол если бы я сидел и молчал ни о чем не говорил и не доказывал Интерполу, там, что это совсем не так, а дело политически мотивировано, то, думаю, оно бы так и произошло. Был бы арест, просто выдали бы, спрятали в тюрьму и уничтожили. Такое количество да. негатива. Каждый бизнесмен, 
должен для себя решить или выбрать сценарий, как его утилизировать, то есть как с ним бороться. Для вас это спорт и лошади? Для меня, да, спорт и лошади. Ну, то есть я большей части времени отдаю спорту, да. То есть, Какое э количество тренировок в неделе? Ну, я каждый день тренируюсь, да, я хожу там или в зал, или там езжу. То есть семь раз в неделю? Ну, один, один раз, один день я отдыхаю в понедельник, а так практически я все время там спорю. То есть шесть тренировок в неделю? Да, это помогает очистить мозги, убрать все проблемы, то есть держать себя в спокойствии, в нормальной форме, там, концентрироваться на какие-то вещи и... Допустим, там не уходить, там, знаете, у меня сегодня я смотрю, там многие мои друзья там, там шли там, в запой, там растолстели все там это, то есть не смотрят ничего. То есть ни в коем случае в запой. Да, ни в коем и, случае. Не толстеть. Да. Нет, нельзя. Нужно что... готовиться, быть в хорошей форме, чтобы Конечно. с ну, хорошим внешним кон, видом кон, да, кон... предположительно вернуться назад к бизнесу. Да, вот так я услышал форму. Сто процентов, да. Конный, конный спорт, еще он такой, знаете, все время. Должен, ты должен быть все время ответственным, потому что ты понимаешь, если ты в плохой форме и не хорош, ты можешь улететь просто с лошади. Да. Поэтому надо всегда быть очень там, так, правильно подходить, всегда надо тренироваться, всегда надо быть в хорошей форме. Что, это вопрос тоже жизни. Или, это, знаешь, все время риск, риск падения очень большой, если ты в плохой форме. Мы не были знакомы, я наблюдал издалека за этим феерическим полетом невероятно красивых девушек, конкурсов красоты, свиты огромной. Я видел как-то издалека ваш проход в каком-то из ночных клубов Киева. Впереди шли вы с Владимиром Кличко, за вами шла охрана, за охраной шел экскорт из большого количества красивых женщин, за ними шло, шел второй круг охраны. В общем, эти человек 40-50 красиво проследовали по залу и к вашему столу отнесли потом, ну, я думаю, бутылок 50 дорогого шампанского. В общем, в целом было достаточно красиво, я бы даже сказал, кинематографически красиво. Mm -hmm. Такое времяпровождение для бизнесмена – это что, подтверждение статуса или решение неких вопросов, или демонстрация своего доминирования? И когда вернетесь, mm -hmm. не так, если вернетесь? Продолжите этот образ жизни? Ну, смотри, это было там какое-то короткое время. Там ответ совершенно банальный. Расскажу вам просто сейчас. Вот вы, это было, я вам скажу, где-то конкурс этот у меня был, по-моему. Десятый год. Десятый, там, одиннадцатый год. Да, десятый, одиннадцатый год. Там, или девятый, десятый, ну, три клуб года. Клуб замер, когда вы проходили. А... То есть это было настолько эффектно, что объясню, даже потихло музыка. Объясню вообще, как к этому пришел. Вот вы, грубо говоря, вы два года там, вы знания. Вот я помню, я говорил, 2006-2008 вы пропали, живете там где-то в деревне, Телефон в селе, молчит. да, ничего нет, а потом вдруг вы там появляетесь на это, тут приходит, ну, у меня жена, бывшая, я как раз только развелся в 2009 году, мисс Украины, она занимала, она работала в этом конкурсе, и говорит там, грубо, приходите, говорит, наш конкурс собирается там выкупить, там, собственники хотят продать каким-то арабам. Украинский? Украинский, да. Украинский конкурс красоты Мисс Мира хотят выкупить арабы. Да, Мисс Украина, да. Поправьте, если не прав, это трамповская история. Не, 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 это, Он это, хозяин ну, правда, нет? нет, это нет. Есть там Мисс Украина Вселенная, есть Мисс Украина Мира. Мы говорим о конкурсе Мисс Украина Мира. Вот. То есть пришла она, пришла со своей подружкой, это была Лилия Кузнецова, которая тоже там была директором. Она говорит, вот такая ситуация, там у собственника сейчас проблемы с деньгами, хотят продать. Ты бы не мог... У пере... собственника украинца? Да, да. А кто этот собственник? Ну, я не хочу называть, да. Были, были такие люди там три человека. Они хотят продать. Ее. Почему начальника налоговой полиции его назвали, а этого собственника не хотите называть? Ну, ну, передача предметная. Бизнесмены, они любят докапываться до молекул. Кто это? Ну, хорошо. Был такой Глушко, он там бывший руководитель, Сергей Глушко, руководитель Кременчугского завода. Был когда, помните, был когда директор. Ну, есть он такой харьковский бизнесмен. И был такой Матяш там, он, который, ну, основал этот конкурс там. Вот, они больше не хотели этим заниматься, были покупатели какие-то арабские шейхи или кто, они мне попросили, чтобы конкурс не переходил. Да, этот, потому что увезут всех ну, увезут, красавиц. Да, увезут всех красавиц. Ты можешь его выкупить, а мы будем заниматься. Ну, я его выкупил, они им занимались, да. Пэрис Хилтон, мы это все из этой же истории. Правильно, мы его только купили и хотели сделать что-то, вот, знаете, чтобы оно было, вот, мы его только выкупили, знаете, как презентация, чтобы это было все хорошее и красивое. Мы с, э, на тот период я сделал какой-то фонд, э, э, благодарительный фонд, как будем продавать билеты, дорого, по 1000 долларов, все деньги будут уходить на этот фонд. 
будем использовать все свои связи, привозить там всех там звезд этих, то есть, мы помним, дворец Украины там был забит, то есть, как бы, эти все... Масштабно авто... было событие, Масштабно, да. то есть, много звезд, там, людям это интересно. Вы я понимаете? даже скажу, что с того времени, наверное, и не было подобного масштаба ну, да. событий. Да, сто процентов. Поэтому э, деньги были потрачены большие, вы сами понимаете, это не для того, чтобы там, там каких-то там набрать девушек или что-то, это все не стоит не столько, знаю. Это все не не стоит столько денег. Да. Не знаю да. математику процесса. Ну, ну хорошо, вот. это не бизнес по-другому? Это не бизнес, словом. нет. Ну, а что это? Это инструмент для подтверждения мы, статуса? Никакого статуса, ничего. Мы просто в хотели сделать что-то красивое мероприятие, какое-то, которое бы происходило. Праздник? Праздник для себя да. и для людей? Для людей. Больше для людей, для себя. Вот, я не знаю, у каждого человека есть какая-то особая. У меня всегда есть какая-то особенно, что я всегда, мне нравится делать что-то приятное там, для людей, для друзей, чтобы это было красиво, хорошо. Это. И была такая возможность, там, э, ну, учитывая, что я два года, как я вам говорил, находился этот, там, что-то мне захотелось вот, пойти там, в светскую жизнь. Там, не знаю. Закрытие гештальта, я правильно понимаю? Да. То есть есть некие отложенные задачи, которые да. решаются таким образом? Задача... Красота, фейерверки, Нет, шампанское. Задачи никакие женщины. не решаются в этом. Просто, ну, ну, хобби, так можно сказать. Можно сказать, так, да, да. Хобби просто там было весело и хорошо, не знаю. Отлично. Надеюсь, был, 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 был праздник на душе. Со стороны выглядело да. красиво, это точно. Да. Изменение статуса. Молчит телефон. Все те, кто вчера торопились пожать руку и ждали звонка, вдруг перестают тебя узнавать. Все проходили, еще раз повторюсь, mm -hmm. успешные бизнесмены, mm -hmm. такую историю. Я проходил, для меня это было, в общем, я даже не ожидал, достаточно безболезненно. Но, с другой стороны, жизнь тут же посылает людей, которые помогают тебе безвозмездно, и ты никогда бы не мог подумать, что эти люди будут звонить и беспокоиться. Это все так у вас? Да, совершенно верно. Конечно, то, что я говорил, что многие люди, которые там были лучшие друзья, и которые всегда там, я думал, что можно на них надеяться там, и доверять, то есть они как-то там повели в этой ситуации там, неоднозначно. То есть куда-то все поисчезали. Это, ну, появились новые друзья, появились, может быть, те, которые не были близкими друзья, но провели себя с хорошей стороны. Для меня как бы очень хороший урок, знаете, там, ну, извлек я из этого. То есть действительно там посмотрел на жизнь там, с другой стороны. Я в любом случае, я всегда был одинаков со всеми. Там, был, была, была эта одна власть, был я при власти, был я не при власти. То есть я всегда поддерживал, никогда не менялся со своей стороны. Всегда был, у меня одни и те же друзья были, и я все время поддерживал со всеми нормальные отношения. Никогда там не зазнавался. Нет. Ну, вот люди, многие из моих друзей, многие из моих знакомых там повели по-другому. А многие... можно узнать, кто вот? Ну, есть такая эмоция, кто раздражает в этом плане больше всего? Кто был рядом, а сейчас использует эту ситуацию против вас? Ну, сказать там, ну, как бы много, я не хочу называть этих людей, ну, не вот хочу там... Ну, кто это? Вот, ну, есть же какая-то эмоция раздражения на кого-то, ну... Ну, это вот братья Клички, те же самые. Были там, мы партнеры по бизнесу, были лучшие друзья. Там один из них был там, грубо говоря, там чуть ли не с армией, там, друг, который Владимир там был со мной все и летние отпуска, и все Новые годы вместе. Про это. То есть, и были вопросы, когда Майдана, когда они участвовали. Я, по-моему, один из тех, кто их только поддерживал. Там, и всегда, и, и во всем. Да. У меня была даже такая ситуация, может, помните, когда-то они проводили свой аукцион. Да, я помню, а, миллион а, долларов, по-моему, да, а да? я на тот это был кандидатом народный депутат. И вот... Я на том аукционе выкупил его олимпийскую медаль за миллион. И подарили ему. И подарили ему. Вместе а, с Шуфричем, по-моему, Да, да, да. И меня после этого там, администрация президента Януковича сняла с выборов на тот период. То есть, я, за, за это? За это. То есть наехали на меня серьезно, начали там тоже и набить. То есть, ну, я нормально это выдержал. Миллион долларов медаль, аукцион, покупка, подарок тому, кому она и принадлежит. Да. То есть это фактически взнос в один миллион долларов в благотворительный фонд? Сто процентов, да. Ну, грубо, были вот и такие моменты. Знаете, я никогда там не боялся там ни власти, ни это. Если у меня были друзья, я всегда за ними стоял, я всегда им там помогал, я всегда пытался им быть полезен. Соответственно, когда произошла эта ситуация, учитывая, что они как бы в одной команде с президентом, то есть люди развернулись на 180 градусов ко мне. Ну, бывает и такое в жизни, всегда надо быть к такому готовым. Они партнеры по бизнесу, мы же не о политике. Ваши партнеры они по бизнесу. Мои партнеры по бизнесу. А в каких бизнесах вы партнеры? Ну... В том числе и в газовом бизнесе, да. Они у вас были партнерами? Были партнерами. Сейчас это, соответственно, не сохранилось? Да. 
А бизнес этот у Виталия Кличко задекларирован, то, что он у вас партнером был? Ну, я не с ним больше имел отношения, я имел больше с Владимиром. Да. То есть сейчас партнерских взаимоотношений не сохранилось? Не сохранили, да. Не о них, не о братьях да. наших легендарных чемпионах, и по состоянию на сейчас один из них, я бы мягко сказал, плохой политик. Да, которого... мэр не на своем месте, я думаю. Да. Ему надо было боксом заниматься, а не мэр. А, ну, это выбор каждого. Как минимум легендарный чемпион, который теперь не может справиться с простым дождем. То есть каждый дождь теперь в Киеве это ЧП mm -hmm. у нас. И не о них сейчас. Мстить будете тем, кто предал? Нет, не. мстить, я думаю, это не, не мой путь развития. Что при встрече, увидев, скажете? Да не, я скажу все, что думаю, вот так в глаза напрямую. Я же никогда не скрывал. Я, я и сказал, в принципе, точно так же. То есть, прости да. врагов своих, но помни их имена? Ну, что-то в этом роде, да. В этом плане как-то церковь помогает, вера в Бога или наоборот ее отсутствие? Я верю в Бога, я построил много церкви на Украине, у себя на округе. То есть я хожу регулярно и в Испании, там, где прожила в церкви. Поэтому... Я вообще человек очень такой верующий, давно как бы это ты. И... Воцерковленный, то есть церковь часто? Конечно, конечно, да. Вы верите в Бога? Звучайно. Да. Это имеет значение? А Нищенко верит в Бога? Не знаю, не могу сказать. А для вас важно, верит ли кандидат в Бога? Главное не подстраивать веру под свои какие-то принципы жизни. Скорее проголосуйте за кандидата, который верит в Бога или нет? Скорее да. Я не участвую в голосованиях вообще. А я политичный человек. Ну, у меня свой мир абсолютно. Я На не, не считаю, да, это нужно вообще. То есть любого из них проголосовал, если бы он не импонировал, и его и мысли, и идеи, допустим, соприкасались с, мои, с моими. То есть вам важно, чтобы ваш кандидат верил в Бога? Очень важно, За конечно. Не нет, в любом Все. случае нет. Это не самое главное, наверное, условие. Но я думаю, что предпочтение дам, да, наверное, такого Тому, больше. Да. Ну, для меня это не важно. Я считаю, что я бы не проголосовал за человека, который не верит в Бога, но отличить человека, который верит в Бога или не верит в Бога по картинке в телевизоре невозможно. Лучше пускай верит, пусть какая-то вера у него будет, какие-то свои принципы и так далее, чем это будет какой-то там атеист. Меня как бы все знают, там, ну, даже когда я баллотировался, все вот, ну, там, и христиане, и батюшки, они все меня поддерживали на, на тот период, что я такой, как бы... Набожный человек. Хожу часто в церковь практически каждую неделю, то есть верю в Бога, все время молюсь, езжу на Афон. Да, то есть такое-то у меня там давняя традиция. Там место силы на Афоне. Да. Книга, которую, которая изменила жизнь, свою не называть. Вот книга, которая изменила жизнь. Книга, которая изменила жизнь. У людей, которые смотрят передачу, времени читать много книг нет. Потому что, знаете, есть такая категория бизнесменов, которые все время учатся, и мне когда зарабатывать Ну, вам деньги. будет смешно, вот книга, которая мне понравилась, и которая меня как-то мотивировала, я когда-то прочитал книгу Блохина, гол, который я не забил. Олега Блохина. Да. Вот эта книга как бы меня очень... Читали ее? Нет. Почитали. Я не знал даже, что Блохин написал Написал он такую книгу, гол, который я не забил. Очень интересная книга, очень такая мотивирующая. Когда... Предположим, вернулись. Угу. Удачный э, расклад, и вы там. Куда первым делом поедете? Зачем, другими словами, больше всего скучаете на родине? Я, ну, домой, наверное, пойду домой. Да. На кладбище, потому что у меня там есть могила родных. У меня мать, она живет со мной в Испании тоже все время. Говорит, Хочу вернуться, говорит, только чтобы там, там брат похоронен у меня, там, ну, родственники. Издание Лига Нет, Лига Бизнес Нет, то есть это издание, пишущее о бизнесе, задают вопрос. Там будет текстовая версия нашего интервью. С чего все начиналось? Как был заработан первый миллион? А... Без общих рассказов. Вот конкретно, первый миллион как? Как все строилось, другими словами? Да, я закончил высшее училище разведки в Киеве и уехал жить в Германию. Ну, офицером был здесь в Германии. Служить. Служить, да. И... То есть заниматься разведывательной деятельностью, фактически. 
Нет, дело в том, что на тот период как раз развалилась Германия, и на наши войска там, ну, начали выводить, грубо говоря. И я хорошо владел немецким, остался в Германии. Тогда, напомню, зарплату еще давали в марках. Вот я купил тогда, помню, первую свою машину, восьмерку «Лада». Не знаю, почему они здесь продавались в два раза дешевле, чем у нас они стоили. Она мне обошлась, там, я не помню, в тысячу марок я ее тогда купил. Привез на Украину, помню, тогда был один футболист, этот Иван Яремчук, который купил у меня ее за три тысячи долларов. Я подумал, зачем мне служить в армии или еще что-то делать, когда можно не развивать такой бизнес. И я вернулся в Германию, обосновался, начал, вот, открыл автосалон. В Украине. В Украине, и, да. И из кино... Германии поставляли да, Славутич. Я вот был один из первых, кто открыл этот автомобиль, автомобильный салон по иностранным машинам, которые и из Германии возил. То есть сначала по одной машине, потом трейлера, вот, потом там и продуктами занимался, и чем только. Ну вот основной бизнес построил до 93 -го года, построил здесь именно на, между Германией и Украиной. Да. Потом ну, заработал свой первый миллион, потом уже... На, на торговле автомашинами, правильно? Да. Трейдинг автомобиля. Трейдинг автомобиля, да. А новые или подержанные? Ну, сначала с поддержанных, потом новые. В основном на новых машинах. А как потратите последний миллион вами заработанный? Ну, есть первый, значит, будет последний. Надеюсь, что он не будет последний. Ну, он все равно в каком-то виде будет последний. Вот как его потратите? Не Это знаю. У меня, у Мы меня... же предполагаем сейчас. Первый уже точно был, его можно зафиксировать, да. а последний точно будет. Ну, у меня там мечта только вы Меня лишили, вы знаете, из-за всех этих проблем, меня лишили аккредитации на Олимпийские игры в Рио, до Женера. То есть команда поехала. На каком основании? Не знаю, никакого. просто там министр спорта решил выслужиться перед президентом. И снял меня, грубо говоря, там, с, с Олимпиады. Я на тот период находился там, как бы, в одной из лучших форм, то есть на чемпионате мира. Это какой год? Это 2016 год. Да. Как раз у меня это в июне это все произошло, а в августе наша команда уехала. Ну, у нас была Олимпиада в Рио. И вот перед поездкой меня лишили аккредитации. То есть еще не было ни приговора у меня, не было там никаких там оснований там, ни называть меня там, преступником или еще каким. У нас же только суд имеет право, это надо называть, ну, признать, виновен человек, не виновен. Да. Вот. И меня вот сняли с Олимпийских игр. Поэтому у меня там последнее мое желание еще раз выступить на Олимпиаде в Токио. Думаю, если у меня была возможность, там, я потратил последний миллион на то, чтобы приобрести хорошего коня и выступить удачно и завоевать медаль на Олимпиаде. Радио НВ где выйдет голосовая версия нашего интервью, задает вопрос. Стоят все эти деньги, всех тех испытаний, которые вы сейчас проходите, ваша оценка, с позиции эксперта и с позиции пройденного пути, эти деньги стоят того? Ну, опять же, я же говорю, то есть я же заработал свой капитал уже давно, то есть достаточно раньше всего этого. И вопрос только всех этих неприятностей, которые у меня произошли, это чисто связано с политикой. Это, ну, то, о чем я говорю, это не вопрос, то, что я там заработал деньги. У меня же все неприятности не из-за денег, не из-за того, что если бы мне там действительно, как вот в любой там в нормальной мировой стране сказали, там у нас к вам есть претензии по каким-то там финансовым вопросам, то есть обычно как приходит налоговая, считай тебя, ты говорит там уважаемый, вот там, есть возможность заплатить, да, да нет, говорят есть, есть претензии, не, есть претензии к вам и уплатите эти налоги, да, но есть да, налоговая сделка так называемая, да, да, мы вот посчитаем, вот я же знаю, вот в Германии грубо говоря, на меня что постоянно шлют какие-то там эти, вот там грубо говоря, есть какие-то там идут проверки там или еще что-то, приходит налог, говорит, вот у нас есть претензии к вам на такую-то сумму, вы хотите платить или судиться? То есть, я говорю, ну, грубо говоря, конечно, я хочу заплатить, но ко мне же никто не пришел, меня ничего не спросил. Меня за неделю состряпали дело, непонятная организация, которая только что сформировалась, сказали, что я преступник, что я там не уплатил кто-то, кто-то делал проверку, кто-то это, откуда вообще эти цифры там, или еще кто-то, имеют они на это право, не имеют. Состряпали, никаких там разговоров, ничего, то есть задача арестовать, посадить и все. Вопрос не в тех деньгах, которые я заработал, стоит эти деньги, не стоит, просто та ситуация, в которую я попал, это вот, опять же, ошибка, то, что я связал с политикой. Но Может, мировоззренчески стоит это того? Ну вот эти, вот эта жизнь же, пока мы ее откладываем, она проходит. 
То есть вы два раза были в бегах, это эмоционально тяжело, теряешь друзей, не знаю, негатив этот бесконечный, чего-то все время ожидаешь, потому что ожидание там, да, смерти хуже самой смерти, все время что-то ждешь, набор плохих известий. Вот это все стоит этих заработанных денег? Ну, то есть, другими словами, люди, которые нас смотрят, ваш совет идти в эту историю? Денежно или в политику? С политикой определились. Вообще, ну вот, э, таким образом зарабатывать деньги, да или нет? Ну, деньги по-любому надо зарабатывать. То есть, э, жизнь без денег сегодня невозможна, да? Если ты более-менее успешный человек, то тебе надо зарабатывать, тебе надо находиться на каком-то там бизнес-уровне. То есть, надо стремиться к тому, как, ну, там, сформировать бизнес, там, работать. Я думаю, что деньги... Стоит. Любое зарабатывание – это какие-то переживания, это какие-то стрессы, это какая-то… Какая то есть все равно надо этим, к этому идти. Один бизнесмен сказал классную фразу, очень высокого уровня бизнесмен, сказал строитель многих системных бизнесов, не связанных с государственными деньгами, именно частных бизнесов, сказал гениальную фразу, что, как мне кажется, что находиться в первых рядах в общении с властью неправильно, потому что света цифитов может сжечь. А находиться далеко тоже не нужно, замерзнешь. То есть приблизительно, говорит, второй, третий ряд, чтобы в случае чего иметь возможность достучаться, крикнуть о своих проблемах, но и в то же время не быть в первом ряду. Ваша оценка? Я считаю, что находиться близко к солнцу никогда не нужно, действительно сгоришь. А нужно выстраивать модель бизнеса так, чтобы не зависеть, от не зависеть от государства. То есть я считаю, не брать никаких привилегий от государства, платить налоги так, как они нужны, ну, то есть делать все правильно, делать все по закону, и тогда ты можешь и спать спокойно. Проблема в том, что вот у нас, нам даже вот если люди ведут какой-то, я просто смотрю, многие бизнесмены, даже которые ведут там правильно, там строят правильную налоговую систему и ведут правильно это, все равно их поджимают, все равно, все равно придумывают какие-то, знаете, эти вот, эти, это вот структура именно всей нашей бизнес-модели, все равно не подвергаются проверкам тех же налоговых, тех же, я не знаю, как у вас там с этим, допустим, в этом бизнесе. Да но... как у нас, у нас все просто, у нас просто постоянно действующий налоговый пост, чтобы долго я не говорил, то есть у нас 24 часа присутствует на предприятии налоговое, да. без перерывов, без выходных, без отпусков, 24 часа. Ну, вот ну это... мы, у нас в нашей позиции, в общем, простая, понятная история, мы открыты максимально, и позиция наша публичная, и при приближении к нам э, ближе, чем на 20 метров, включим просто прямую трансляцию, и позовем юристов, и будем освещать ситуацию на всю страну. Ведь э, в разговоре с вами я тоже серьезно рискую. Ну да. У меня серьезный риск. Но я в данном случае действую уже как э, журналист во многом, да, потому что э, при опросе, мы проводим свои опросы в Фейсбуке, вы в тройке лидеров, с кем именно бизнесмены, подчеркиваю, бизнесмены, хотели бы, чтобы я поговорил. И поэтому я отдаю себе отчет, что меня даже будут ругать. Тем не менее, я иду на это, потому что вы бизнесмен. Вы прошли какой-то путь, этот путь интересен. Кто-то увидит в нем ошибки, кто-то увидит в нем определенное достоинство, кто-то будет задавать вам вопросы. Кстати, прошу вас, будьте активны там в обсуждении. Я знаю, вы есть в Фейсбуке, позиция должна быть открытой. И я рекомендую отвечать на все вопросы. Это тоже огромный опыт. Потому что показывать в этой передаче только успешных бизнесменов с успешным успехом, как у всех все хорошо, это тоже неправильно. Есть разный, разный путь. И это не говорит о том, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Тут огромная доля везения в том числе. И огромная доля, в общем, гибкости. И, возможно, у вас ее не хватило, и это тоже урок. Потому что у нас, например, был Анистрат, который потерял банк. Да, и я ему задавал вопрос, что он считает своей самой большой жизненной, жизненной потерей или самый большой факап. Я считаю, что вот мы должны смотреть на бизнес с разных сторон. Это моя позиция, поэтому я тут. Вернемся к цене за успех. Если одной фразой считаете, что все тот путь, который вы прошли, те потери, э, тот стресс, э, эти деньги того стоят, да или нет? В моем случае, да. Я думаю, что стоит. Да. Совет себе 20-летнему. Это вы как раз были в Германии, занимались агентурной деятельностью. Да, да. Вот совет себе 20-летнему. Раньше покупать лады? 
20-летним. 20-летним. Идти в политику. И тогда уже в 20 лет. Да. Тогда в 20 лет. Хорошо, у нас есть блиц. Это когда я вопросы задаю, не думая, а вы не думая отвечаете. В этом смысл. Конный спорт или газовый бизнес? Конный спорт. Испания, не буду уточнять город, или Украина? Украина. Конкурс красоты или Олимпийские игры? Олимпийские игры. Не конкурс красоты? Нет. Я закончил с конкурсом, давно уже. Да. Какие-то советы по этому поводу, может, будут люди, которые вас смотрят? Сейчас есть возможность к ним обратиться, сказать что-нибудь, какие-нибудь правильные слова. Да нет, советов, я думаю, давать я не буду никаких. У меня не та ситуация, чтобы давать кому-то советы на сегодняшний момент. Да. Ошибаетесь. Как да. раз э, э, опыт э, такой, он ценнее, чем успешный успех. Про успешный успех все книги. Никто никогда не пишет, я вот тут ошибся, и вот мои выводы. А на самом же деле это самое важное. Будь моя воля, я бы вообще ввел во всех MBA мира изучение неудачных опытов. Любых, потому что у каждого бизнесмена они были. Я не верю в бизнесмена, у которого все гладко и все летит, и не бывает никогда проблем. Поэтому вот если есть что сказать, то я думаю, что нужно это произнести. Это важно для тех ребят, которые смотрят. Ну, мне совет только, может быть, политический. То есть люди будут идти голосовать, подумайте 10 извините, раз о своей извините, среде. Извините, извините, вынужден прервать. Нет политики. Вот, вот по бизнесу. Ну, может быть, о команде, может быть, о строительстве бизнеса, может быть там финансовой какой-то стратегии, может быть, по-человечески что-то, только без политики. Ну и давайте я воздержусь, пока я не буду давать. То есть мы просто отложим. Да. У нас еще есть конкурс, где за лучший вопрос тот человек, который интервьюирует, дарит определенный там, подарок, бизнес-ланч или там, не знаю, какую-то литературу. Учитывая сложность вашего положения, я снимаю эту рубрику, ну или сделаю это за вас. Если вы не против, если вернетесь, то потом во второй Хорошо. передаче расскажите о своем возвращении и сделайте какой-то подарок. Хорошо. Сегодня в проекте Big Money был Александр Онищенко, человек, который прошел сложный путь, прошел его, как ему кажется, правильно. В этом пути было все, и победа, и поражение. Но я считаю, что есть вещи, в жизни и в бизнесе, которые нельзя разменивать ни на что. Мне кажется, Александр именно такой пример. И наша задача — внимательно изучить, понять его, и сделать свои выводы, стать сильнее и, соответственно, ускориться в достижении своих собственных целей. Вам спасибо, искренне желаю удачи, надеюсь, у вас все получится в отстаивании своих принципов. Спасибо вам. Спасибо.